Welcome, everyone. I'm so glad that you've joined us for today's virtual launch party. And I know I speak for the entire team when I say that we are thrilled to be able to share these new resources with you today. I'm Alicia Smith, and I am the Executive Director of Dyslexia Canada, and I'm joined today by Una Malcolm and Joanne Bertrand, the President and Vice President of IDA Ontario, along with the entire Onlet team. Welcome. Bienvenue tout le monde. Nous sommes ravis que vous soyez ici dans notre lancement. Nous sommes heureuses de pouvoir dévoiler cette nouvelle ressource aujourd'hui. Je suis Joanne Bertrand, vice-présidente de IDEA Ontario, et je suis accompagnée d'Una Malcolm, présidente de IDEA Ontario, et d'Alicia Smith, directrice générale de Dyslexie Canada, et du reste de notre équipe. Nous sommes en voie d'élaboration. C'est un début, la version préliminaire aujourd'hui de onlit.org. Maintenant, nous allons débuter notre lancement avec une reconnaissance des terres. We will begin our launch with a land acknowledgement. Nous reconnaissons que Dyslexie Canada et IDEA Ontario desservent les citoyens sur tous les territoires traditionnels des Premières Nations, des Inuits, des Métis, dans tout le Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec notre pays. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, nous partageons et nous vivons. We acknowledge that Dyslexia Canada and IDA Ontario serve citizens on the traditional territories of all of the First Nations, Inuit and Métis across Canada. We recognize and deeply appreciate their historic connection to our country. This acknowledgement reminds us of our responsibilities to our relationships and the ancestral lands on which we learn, share and live. Now, you're probably wondering, oh, we're doing a bilingual presentation today. Onlit has been such a wonderful team effort, we decided, as a group, to celebrate this launch together, French and English team members. Notre équipe est tellement fière de notre travail afin de vous appuyer pour la mise en œuvre de notre nouveau programme cadre que nous avons décidé d'animer ce lancement d'Onlit ensemble. Onlit est financé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario et nous apprécions énormément l'appui du ministère qui rend ce projet possible. Veuillez noter que les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles d'Only et ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. Onlit is funded by the Ministry of Education and we greatly appreciate the ministry's support that makes this project possible. Please note that the views expressed in this webinar are the views of Onlit and do not necessarily reflect those of the Ministry of Education. Today, we are excited to launch Onlet.org, your comprehensive hub for navigating the language curriculum. We'll explore the website features a little bit later on, but for now, we just wanted to highlight that we really do hope this website will continue to support you. Today is just the beginning. The website will continually grow across the 2023-2024 school year with new resources, modules, professional learning communities, and content added regularly. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter Only.org, votre centre d'information complet et incontournable pour naviguer dans le nouveau programme cadre de français et de langue. Nous explorerons les fonctionnalités du site web un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous voulions souligner que nous espérons vraiment que ce site Web vous offrira l'appui nécessaire à cette mise en œuvre. Aujourd'hui n'est qu'un début. Le site Web se développera continuellement tout au long de l'année scolaire 23-24 avec de nouvelles ressources, des modules, des communautés d'apprentissage professionnel et d'autres contenus. Onlit may be a new name and a new website, but it is a joint project developed in collaboration between Dyslexia Canada and IDA Ontario an organization that has been Ontario's trusted source for accurate and reliable information about evidence-based, systematic, and explicit structured literacy instruction for over two decades. Only est peut-être un nouveau nom et un nouveau site web, mais il s'agit d'un projet conjoint élaboré en collaboration avec Dyslexie Canada et IDEA Ontario, deux organisations spécialisées dans l'enseignement systématique et explicite fondé sur des recherches et des données probantes. You'll learn more about our wonderful team of exceptional Ontario educators in a few moments, but as a whole, our role is to support and empower you in navigating this curriculum. My name is Isetta and I'm from the Toronto District School Board. Vous en apprendrez davantage sur notre merveilleuse équipe éducative ontarienne dans quelques instants, 
Mais dans l'ensemble, notre rôle est de vous soutenir et de vous donner les moyens de naviguer dans ce nouveau programme cadre. In this role, we aim to cultivate literacy, equity, and a brighter future. We recognize the importance of literacy both for individuals and for society. Our goal is to support Ontario educators in ensuring that all students realize their right to learn, to read, and write. My name is Catherine Shawana, and I teach for the Mississaugas of the New Credit First Nation. Miigwech. Je suis Michelle Minor Corriveau et je suis orthophoniste, chercheur à l'Université Laurentienne. Dans notre rôle d'appui, nous visons à cultiver la littératie, l'équité et un meilleur avenir chez nos élèves. Nous reconnaissons l'importance de la littératie tant pour les individus que pour la société. Notre objectif est d'aider les membres du personnel scolaire ontarien à faire en sorte que tous les élèves réalisent leur droit d'apprendre à lire et à écrire. The Ontario Human Rights Commission's Right to Read inquiry has been a powerful catalyst, and its recommendations have informed the new language and français curricula, which are both grounded in the belief that learning to read is a basic and essential human right. And we are honored today to be joined by the Chief Commissioner of the Ontario Human Rights Commission, Patricia Daguerre, and Legal Counsel Nika Farahani to offer us some opening remarks. L'enquête sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne a été un énorme coup de pouce et ses recommandations ont inspiré les nouveaux programmes cadres de langue et de français. L'apprentissage de la lecture est un droit humain fondamental et essentiel. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui la commissaire en chef de la Commission, Patricia Deguire, et la conseillère juridique, Nika Farahani, pour quelques brèves remarques. Patricia, the floor is yours. Thank you so much. A jolly good afternoon, everyone. A special thanks to you, Alicia and Idea Canada, for inviting the Ontario Human Rights Commission to speak with learned devotees about Ontario's new language curriculum and screening requirements. And as was mentioned at the very top, I'm here today with my colleague, uh, Nika Farahani, a real powerhouse in this um, investigative exercise. Uh, I acknowledge and embrace the land acknowledgement that was uh, delivered by John Bertram. So we've come today to support one another in our work to improve the lives of our students, all children who struggle to learn to read, and even those who do not struggle to learn to read. So thank you for attending today and for your work to help students other educators and your communities. It is you who are on the ground, helping to chart a new path to success for our children, many of whom are vulnerable students. Education, particularly learning to read, it's critical to building a lifelong sense of personal empowerment. As my dad used to say, if you cannot read, you are a nobody. Educators, you are leaders, helping to chart new pathways to success for all children, especially now in the tender years when they are most malleable and vulnerable. I like to reassure you that you are the potter and they are the gaggle of clay to be molded by you. What an awesome responsibility. And as good stewards, you have chosen a vocation to impart knowledge, knowledge to our children. And remember, knowledge is power, but only if it's shared. And I know many of you also share your knowledge by being champions of the Ontario Human Rights Commission Right to Read report. Thank you for engaging so fully. I especially acknowledge the indomitable Alicia Smith and her team at Dyslexia Canada for their constant support and allyship to the commission during the inquiry and now the implementation of the recommendations. You have helped marshal your contacts and resources to assist the commission in pushing this very important inquiry forward. And to those who ask why the right to read inquiry, The Commission has a positive obligation and opportunity to improve the education system to make learning to read easier, 
and more effective. And we did this for over 20 years, where we challenged systemic discrimination in education. We released policies in accessible, um, on accessible education. We provided data-based evidence to government school boards and post-secondary institution, engaged in strategic litigation, and used its other human rights powers to advance education. Education is important to us, yet, Concerns about students' experience in Ontario's public education system, particularly related to reading disabilities, continued. So, bolstered by the 2012 Supreme Court of Canada decision in Moore versus BC uh, in 2019, the Commission began a public inquiry focusing on whether students with reading disabilities experience meaningful access to education as required by the code. The report, which was released in February 2022, is the result of that inquiry. And it was a combination of lived experiences of students, parents, guardian, educators, and other professionals with research from experts as well. The, ref the report affirmed our belief that we can do better. As a first world country, we can and we must do better. Broadly, we found that many students did not have the tools they need to learn to read. A calamity for first world country. Let me be clear. Many students across Ontario publicly funded education system struggle to learn to read. This is a systemic problem. The commission developed recommendations for the Ministry of Education and Curriculum and Instruction, early screening, reading interventions, accommodation, professional assessments, and systemic issues. In addition to practical recommendations, key changes were proposed that, if followed, would have an immense positive impact on the lives of many students and families across Ontario. Our findings and our recommendations will also help teachers to support their students and provide interventions where needed with the help of early screening. Early screening is essential, but quite simple, and yet it's not being done. Early screening is vitally important to help more students with reading disabilities to get the immediate help they need and thus to become more successful down the road. Early screening is a powerful tool. It's like a small axe. But if you take action, it can spark big changes in your school for our children. Outcomes since the launch of our, in, in, of our inquiry continues. Now, we're in the process of supporting the implementation of the inquiry's recommendation, and this requires much work, much collective effort by duty holders, parents, guardians, and communities. The Commission is very pleased that the Ministry of Education has been receptive and a constant partner throughout the inquiry and since the release of the report. In response to the Commission's inquiry, the Ministry released a revised English and French language curricula, and we are very excited about this. The early reading con uh, sorry, content aligns with scientific evidence-based approaches that emphasize direct and systemic instructions. Flowing from the right to read recommendations, there will be new requirements to ensure that all students in year two to kindergarten, grade one and grade two are screened for early reading. The allocation of protected time for fundamental reading instructions, that is required. And it also requires mandatory evidence-based early screening. It reminds me of the old adage, a stitch in time, save nine. So you do early screening, we enhance, and the empowerment is more impactful. 
the commission was quite excited that in its 2023 budget, the ministry renewed its commitment to fund evidence-based reading interventions and professional assessment. And so we all know about the enactment of the Better School and Student Outcome Act. And the act and future regulations have the potential to create a strong foundation for duty holders, including government and school boards in the education system to help fulfill their human rights obligation. The act is a quick positive step from the Ministry of Education, which aligns with the Ontario Human Rights Commission's recommendation concerning systemic issues in education. It will lay the foundation or the groundwork for a unified education system with a focus on improving students' outcome in, the import, in their important lifelong skill of reading. The commission was honored to have been invited by the Ministry of Education to attend the announcement of the ministry's plan to overhaul the 2023-2024 curriculum. And I was heartened to hear that there is a three-year uninterrupted term that we will have to implement these essential recommendations. I even want to say Yahoo. We will continue, though, to press forward to have the ministry and education partners implement other right to read recommendations. And I'd be remiss if I do not share with you that some school boards are reporting progress on bringing the recommendations to life. And because I do not monitor quietly, I would like to again mention Northeastern Catholic District School Board and Upper Canada District School Board, who in anticipation of recommendations started doing the work even before the Right to Read report was released. They invested in training large cohorts of educators using an evidence-based intervention, and it is really seeing preliminary measures. And these, I, I should say, pre preliminary measurable results, which suggest gains in early reading and fewer struggles in students. And permit me to shout out on the champions of the Right to Read Book Club, Una Malcolm, Nelly Peruso, Kate Wynn, and Leif Bett, who initiated this. And for someone who um, uses book clubs to empower professional women, this was quite exciting. They have evinced their commitment to do right by our children by advancing the right to read. The commission will continue to monitor and review the steps the ministry has taken and announced. And it will continue to hear from you, to work with you, to embrace the opportunity to enculturate our schools with a human rights focus. So in conclusion, I want to say, centering our children in all of this, let us reset how we teach students to read along the way. Let us embrace our continued challenge together. Let us learn from one another so that we can align our work and do what is right for our students, for our children, for the families, and for you, the educators. And we will demand accountability from all duty holders across Ontario. Let this be your legacy, molding and empowering our children for a bright future. Thank you. Merci, Mikwish. Et maintenant, Nika, si tu veux te joindre à nous. Merci. Merci, commissaire en chef Patricia, et bonjour à tous. Uh, je suis très heureuse d'être ici et nous sommes très uh, enthousiastes au sujet du, du lancement du, du site web Onlit. Et merci encore à Dyslexie Canada et l'Association internationale de, dys de dyslexie d'avoir invité uh, la commission. Um, à s'entretenir avec des, des fidèles érudites uh, sur le nouveau programme d'enseignement des, des, des langues de l'Ontario et sur le dépistage précoce. Uh, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous soutenir dans notre travail visant à faciliter la vie des enfants 
qui éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages de la lecture. Uh, merci de votre présence aujourd'hui et de votre travail pour aider les élèves, les autres éducateurs et votre communauté. C'est vous qui êtes sur le terrain et qui aidez à tracer une, une nouvelle voie uh, vers la réussite pour tous les enfants, dont beaucoup sont des élèves vulnérables. L'éducation, en particulier l'apprentissage de la lecture, est essentiel pour développer un sentiment d'autonomie personnel tout au long de la vie. En tant qu'éducateur, vous êtes des pionniers, vous contribuez à tracer des nouvelles voies vers la réussite pour tous les enfants, en, en particulier à un âge où ils sont les plus vulnérables et les plus influençables. Vous êtes en quelque sorte des artisans, euh, comme Patricia a dit, les enfants représentent l'argile que vous modelez. En tant que bons intendants, vous avez choisi la vocation de transmettre des connaissances. Et euh, comme Patricia dit aussi, la, la connaissance est un pouvoir seulement si elle est transmise. Euh, je, suis également, euh, je sais également que nombre d'entre vous transmettent également leurs connaissances en se faisant les champions euh, du rapport de droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Et je vous remercie de vous être engagé aussi pleinement dans, dans le rapport. Um, <coughs> je, je remercie tout particulièrement uh, la remarquable Alicia Smith et son équipe de Dyslexie Canada et l'Association internationale de dyslexie pour le soutien et l'appui uh, constant qu'ils ont apporté à la commission au cours de l'enquête et à présent pour la mise uh, en œuvre de nos recommandations. Vous avez contribué à mobiliser vos ressources et vos personnes, ressources pour aider à la Commission à faire avancer cette enquête très importante. Et comme vous le savez, la Commission a l'obligation positive et la possibilité d'améliorer le système éducatif pour rendre l'apprentissage de la lecture plus facile et plus efficace. Depuis plus de 20 ans, la, la, la Commission dénonce et combat la discrimination systémique dans, la, dans le domaine de l'éducation. Um, elle a émis des directives sur l'accessibilité de l'éducation, elle a fourni des recommandations fondées sur des données au, au gouvernement, aux conseils scolaires et aux établissements d'enseignement supérieur. Uh, aussi, elle s'engage dans, dans des litiges stratégiques et elle a usé des autres pouvoirs que, que lui confère le Code des droits de la personne pour faire progresser l'éducation. Uh, mais uh, pourtant, les préoccupations concernant les expériences des élèves dans le système éducation publique de l'Ontario, en particulier en ce qui concerne les difficultés de lecture, persistent. Ainsi, uh, soutenu par l'arrêt de 2012 de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Moore contre la Colombie-Britannique, la Commission a entamé en 2019 une enquête publique uh, visant à déterminer si les élèves ayant des difficultés de lecture bénéficient d'un accès significatif à l'éducation, comme l'exige le Code. Le rapport euh, qu'on a publié en février 2022 est le résultat de cette enquête. La combinaison d'expériences de, de vécues par des élèves, des parents, des éducateurs et d'autres professionnels avec des recherches menées par des experts. Euh, ça a confirmé notre conviction que nous pouvons faire mieux uh, en Ontario, en Canada. De manière générale, nous avons constaté que de nombreux, nombreux élèves ne disposaient pas des outils dont ils avaient besoin pour soutenir leur apprentissage de la lecture. Soyons clairs, de nombreux élèves font référence aux élèves provenant de l'ensemble du, du système éducatif subventionné par l'Ontario. Alors, il s'agit d'un problème systémique. Nous avons élaboré des recommandations sur le programme et l'enseignement à l'intention du ministre de l'Éducation. Euh, le dépistage précoce, intervention à lecture, mesures d'adaptation, évaluation professionnelle et, et les questions systémiques. Outre des recommandations pratiques, nous avons proposé des changements clés qui, s'ils étaient appliqués, auraient un effet positif considérable sur la vie de nombreux élèves et familles de l'Ontario. 
Nos conclusions et recommandations aideront également les enseignants à soutenir leurs élèves et à intervenir lorsque nécessaire grâce à un dépistage précoce. Um, et la, le dépistage précoce est très simple et efficace et pourtant il n'est pas pratiqué uh, dans le système. Le, le dépistage précoce est d'une importance capitale pour permettre à un plus grand nombre d'élèves ayant des troubles de lecture d'obtenir l'aide immédiate dont ils ont besoin et ainsi, ainsi leur permettre de mieux réussir à l'avenir. Um, ce n'est pas juste un, un autre test standardisé. Uh, le, le dépistage précoce est un outil puissant. Il s'agit d'une petite action que vous pouvez entreprendre pour susciter des grands changements dans votre école et, et pour nos enfants. Et uh, les résultats obtenus uh, depuis le lancement de notre enquête se poursuivent. Alors, je veux juste noter quelques-uns. Um, nous travaillons actuellement à soutenir la mise en œuvre des, des recommandations de l'enquête. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts collectifs de la part des euh, détenteurs de devoirs, des parents et des tuteurs et des collectivités. La Commission se félicite que le ministère de l'Éducation ait été un partenaire réceptif au long de l'enquête et depuis la publication du rapport. En réponse à l'enquête, le ministre a publié les programmes revisés en anglais et en français. Uh, le contenu relatif à la lecture chez les jeunes se fonde sur des approches scientifiques et factuelles qui mettent l'accent sur la méthode directe et systématique uh, d'enseignement. Et nous avons eu l'opportunité de reviser le programme de langue française en, en plus de l'anglais. On a collaboré avec un expert uh, de développement de la lecture et des troubles connexes, uh, Alain Desrochers, professeur uh, titulaire à l'École de psychologie de uh, l'Université d'Ottawa. Aussi, on sait que le ministère a publié une nouvelle note de politique programme, uh, 168, uh, en, réponse, en réponse aux recommandations de la Commission. Um, et la note souligne que des nouvelles exigences uh, visant à garantir que tous les élèves de la deuxième année de maternelle, de la première et de la deuxième année soient soumis à un dépistage précoce en lecture, l'allocation d'un temps réservé à l'enseignement des bases de la lecture et l'obligation de procéder à un dépistage précoce fondé sur des données probantes. Nous savons que le ministère a, a demandé au conseil scolaire d'aider à soutenir les, enseignements, les enseignants qui, qui, qui choisissent euh, de mettre en œuvre un dépistage précoce pour l'année à venir avant que ça soit euh, obligatoire. Euh, dans son budget 2023, le, le ministre a renouvelé son engagement à financer des interventions en lecture um, et fondé sur des, des données probantes. Et finalement, le ministère a ensuite publié la loi sur l'amélioration des écoles et du rendement des élèves, euh, qui est entrée en vigueur le, le 8 juin 2023. Et cette, cette, cette loi et les règlements à venir peuvent créer une base solide pour les euh, détenteurs de devoirs, euh, y compris le gouvernement et les conseils scolaires dans le système éducatif, afin de les aider à remplir leurs obligations en matière de droits de la personne. Euh, la loi, la plus récente mesure euh, fav favorable du ministre de l'Éducation, qui correspond à, à nos ré recommandations concernant les euh, problèmes systémiques. Um, nous, nous continuons à faire pression pour que le ministre et les partenaires en éducation mettent en œuvre d'autres recommandations de la loi de l'IR. Et comme je préfère Uh, ne pas, oh, comme la, la commissaire elle ne préfère pas garder le silence sur ses uh, observations, uh, elle, elle, elle voulait ajouter, ses, uh, ses, uh, ajouter que certains conseils scolaires font de progrès dans la mise en, en œuvre de, de, des recommandations. Alors, permettez-moi de aussi saluer uh, Northeastern Catholic District School Board, Upper Canada District School Board et Uh, near North District School Board, j'ai vu ça dans le chat et on, on sait aussi que vous avez uh, commencé à travailler même avant la publication, de, de, de quelques conseils, même de, deux ans avant qu'on a publié la, le rapport. Um, et ces conseils scolaires ont investi, euh, investi dans la formation d'importantes cohortes d'éducateurs en utilisant une intervention fondée sur 
um, des données probantes. Et ils ont déjà obtenu des, des résultats préliminaires mesurables qui suggèrent des, des uh, avances en lecture uh, précoce et une diminution du nombre d'élèves en difficulté. Et um, uh, je sais qu'il y a un, un club de lecture, uh, le droit de lire, uh, mais je ne savais pas qu'il y avait une en français. Mais, uh, alors, uh, je m'excuse pour ne pas féliciter les, les, les membres de, de l'un en français, mais pour l'anglais, je sais une Malcolm, Nelly Caruso, Kate Wynne et, et Lee Fett. Uh, félicitations et merci. Uh, elles ont prouvé leur engagement à agir pour le bien de nos enfants uh, en faisant avancer le droit de lire. Et même juste aujourd'hui, j'ai écouté uh, une Malcolm sur le CBC uh, et c'était uh, qui uh, parlait de la dépistage précoce. Uh, alors, merci. <rire> um, nous continuerons à suivre et à ex examiner les mesures uh, prises et annoncées par le ministre. Nous continuerons également à vous écouter, à travailler avec vous, à saisir l'occasion de réorienter nos écoles en mettant l'accent sur les droits de la personne pour redéfinir la, fa la façon dont nous enseignons la lecture aux élèves en cours de route. Ensemble, nous avons accompli tant, tant de choses. Relevons ensemble le défi qui nous attend. Apprenons les uns des autres afin d'harmoniser notre travail et de faire ce qui est bon pour les élèves, les familles, les enseignants et exigeons de tous les euh, détenteurs de devoirs de l'Ontario qu'ils assument leur euh, responsabilité. Euh, merci beaucoup pour euh, votre patience. Un grand merci Patricia et Nika. Nous apprécions non seulement votre présence parmi nous aujourd'hui, mais aussi votre travail inlassable dans le cadre de l'enquête sur le droit de lire qui a eu un impact considérable pour toute la province. Thank you so much, Patricia and Nika. We appreciate not only your joining us today, but also your tire tireless work on the Right to Read inquiry, which has had such an incredible impact across our province and for our children. Okay, and now we get the exciting opportunity to dive into the website. So the website itself, onlet.org, will be live after we conclude this webinar. Your Zoom redirect page actually should, I hope, take you right directly to that website. Uh, but for now, what we'd love to do is take you through some of the key elements that we have lined up for you. So that way uh, you have some support as you explore it later today or whenever you get the chance. Maintenant, nous allons explorer notre site Web en plus grande profondeur. Il sera en ligne à la fin de ce webinaire, mais pour l'instant, nous allons vous montrer quelques-unes des principales composantes du site pour vous aider à l'explorer plus tard aujourd'hui. So, the resource library section is designed to help you find the tools and resources that you need to navigate the new curriculum and to provide structured literacy instruction aligned with the new curriculum. So from teaching resources to videos to professional development materials that you can use in your own school or board, uh, we're hoping that you can easily find what you're looking for. You'll notice that on the left, you'll be able to filter and sort based on uh, resource type. Well, I should say, first of all, based on language. Uh, that's the first piece, based on language, but then also based on general topic, curriculum, connection, type of resource, and then also by grade level. Uh, it's important to notice that this, we, we sincerely hope that the resource library will continue to grow as we all move forward with the new curriculum together. So please ensure you're checking back soon uh, because this will continually grow. Each individual resource entry page uh, gives you not only the resource itself, whether that's a video or uh, a teaching resource, whatever that looks like, uh, but we'll also make a link to the curriculum to make it really clear in terms of where that particular resource would support instruction. Great. Thank you, Una. La Bibliothèque de ressources est conçue pour vous aider à trouver les outils qui pourront vous appuyer dans votre enseignement structuré de la lecture et de l'écriture. Des ressources pédagogiques telles que des vidéos, des articles, du matériel de perfectionnement professionnel, un balado et beaucoup d'autres genres de ressources sont faciles à trouver. Les filtres sur la gauche vous permettent de sélectionner un type de ressource, un sujet, une attente du programme cadre et une année scolaire spécifique. La bibliothèque de ressources continuera à grandir tout au long de l'année scolaire avec l'ajout de nouvelles ressources et donc, n'hésitez pas à la consulter régulièrement. We've gone deep into the B2 Language Foundations for Reading and Writing Continuum. 
unpacking each of those main knowledge and skill areas. So you'll find that in the uh, continuum unpacked section. And then for each of those knowledge and skill areas, we've provided foundational knowledge, tips for assessment and instruction, and we've also added specific resources directly linked to that topic uh, that will support your instruction. Nous sommes allés en profondeur pour vous transmettre les renseignements du contenu de B2 Annex A, le continuum de notions fondamentales de la lecture et de l'écriture, en détaillant chacune des composantes reliées aux connaissances et aux habiletés. Pour chaque domaine de connaissances et de compétences, nous avons fourni des connaissances fondamentales, des conseils pour l'évaluation et l'enseignement, ainsi que des ressources spécifiques pour sou soutenir votre pratique pédagogique. Under the Learning tab, you will find some on-demand learning modules. These courses allow you to explore content at your own pace, uh, diving into modules that have been created by both educators and by researchers. And there are some up on the website now, but note that mod modules will be rolled out uh, across the school year, supporting you in your learning journey. So please check back soon because we have many more, many more fun ones planned. Um, Enos Bile is actually developing a module for Onlet. Uh, Enos, could you jump on and tell us a bit more about the module you're developing? Sure, thanks, Una. My name is Enos, and I am an educator with the Waterloo Region District School Board, um, and I am excited and honored to be able to guide participants through a learning module called the Foundations of Language. Uh, the module is an introduction to the new 2023 language curriculum. Um, the first few lessons are focused on how we arrived at the new curriculum, some of the key events leading up to the release this past June, as well as some of the reading research that the curriculum is grounded in. And then the remaining lessons will focus on the curriculum itself, starting with an overview of the context, as well as the four individual strands um, with an emphasis on the B strand. We really want to um, make note that the emphasis on the B strand is not because we think it's more important than all the other strands, but really because it, it, it represents the biggest change from our previous version of the cur curriculum to what we have before us now. So I'm so excited for the turnout today at the online launch, and I hope you keep coming back to the website and keep an eye open for the Foundations of Language Learning module um, coming in the next couple of weeks. So thanks. Thanks, Ines. I'm looking forward to that. Sous l'onglet Apprentissage, vous trouverez des modules d'apprentissage sur demande ou asynchrone. Ces cours vous permettront d'apprendre à votre rythme en explorant des modules créés par des scientifiques et des membres du personnel scolaire. Des modules supplémentaires seront mis en place tout au long de l'année afin de vous aider dans votre parcours d'apprentissage. Jordan Sloan est en train de développer un module pour nous. Jordan, pourrais-tu nous partager quelques détails? Merci, Joanne, et bonjour. Je suis Jordan Sloan du Conseil public du comté de Renfrew, et nous allons explorer le curriculum de français ensemble avec un module d'apprentissage couvrant les notions fondamentales du langage. On va commencer en explorant les événements clés qui ont conduit à cette révision, les recherches en lecture sur lesquelles le programme est fondé et les principes sous-jacents du programme de cadre français. Nous allons aussi discuter le plurilinguisme dans les écoles de langue française. Le son 3 nous amène aux considérations concernant la planification du programme cadre de français et le domaine A, l'établissement de liens et mise en application en littératie. Les leçons 4 à 7 se concentrent sur un aperçu du nouveau curriculum ainsi qu'une plongée plus approfondie dans le domaine B, les notions fondamentales de la langue. Revenez dans les prochaines semaines pour apprendre ensemble avec ce module. Thank you, Jordan. Uh, a feature of the website that I am especially excited about is access to our curriculum assistance team. And I think the big piece that we'd like to really ensure we communicate today is that we would love to be here for you throughout the school year. So our curriculum assistance team of experienced Ontario structured literacy educators is ready and excited to help. Please feel free to submit a question to our team and we'll ensure that you get personalized support throughout the school year. Nous sommes là pour vous. Notre équipe d'aide au curriculum est composée de membres du personnel scolaire ontarien qui est expérimenté en littératie structurée. Nous sommes là pour vous aider. Lorsque vous nous soumettez une question, nous vous apporterons un soutien personnalisé. Onlet 
is not just a website, it is a community of learners. So when you are interacting with the website and with fellow educators, you will get points. We're really excited about this. Uh, when you leave a comment, when you complete a module or ask a question of our fabulous team, you will get points in your uh, on the website. So check out our leaderboard where you can share your progress with fellow learners and others in the community. Each month, Ontario educators with the most points will be mailed some fun swag. So we're very excited about that. And then also we encourage you uh, to encourage others in your school board to participate and join in. Our school board rankings, which I should say are actually right random in that screenshot. Superior Greenstone is, is at the top for now, but I, I feel like things might shift as people get to be using the website. Uh, but the school board rankings are actually weighted based on the number of educators in that board, which makes it achievable and equitable for different boards to accumulate points. And we are really excited to honor the leading school board at the IDA Ontario Literacy and Learning Conference in April 2024. Only n'est pas seulement un site web, c'est une communauté de membres en apprentissage. Vous obtiendrez des points en interagissant avec le site web et avec les autres membres, soit lorsque vous laissez un commentaire, vous complétez un module, etc. Consultez notre tableau de bord où vous pourrez partager vos progrès avec les autres membres de notre communauté. Chaque mois, les membres de l'Ontario qui auront accumulé le plus de points recevront un prix sympa. Aidez votre conseil scolaire à briller en encourageant vos collègues à s'inscrire à only.org. Le classement de nos conseils scolaires est calculé en fonction du nombre total de membres du personnel scolaire employé par le conseil, ce qui permet à tous et à toutes de gravir, de gravir les échelons. Le meilleur conseil, ou je dirais le conseil gagnant, sera célébré lors du Congrès de la littératie et l'apprentissage de IDEA Ontario en avril 2024. Onlet will also be offering live webinars, workshops, and professional learning communities, and we really hope you'll join us. One of our first events this year will be a book study led by Kate Wynn. And Kate, I'm wondering, can you uh, jump on and tell us a little bit more about the book study you'll be hosting? Thanks, Una. Yes, very excited about this. This fall, I'm going to be leading a virtual book study based on, I hope you can see this, Seven Mighty Moves, research-backed classroom-tested strategies to ensure K-3 reading success. The amazing book written by teacher Lindsay Kemeny, who shares the changes she made to her teaching to align with structured literacy, which very conveniently all fit perfectly with our new curriculum. So a few notes about the book study. While this book is written for K-3 to educators, anyone is welcome, not just from Ontario, from anywhere. Um, I do want to note too, I, I saw a question in the chat about kindergarten and ECEs. And so first of all, yes, our website supports kindergarten, um, structured literacy in kindergarten as well. We know our right to read recommendations begin with kindergarten. So it's from kindergarten up. And of course, our ECEs are very valued members of our education teams. And so anybody can come to, to our book study. We're going to meet on four Saturday mornings, so you're welcome to come in your PJs with your coffee, and we'll talk about the key ideas from Lindsay's Seven Moves, and we'll also have lots of time for breakout rooms with educator discussions, so it's going to be that kind of book study where uh, we'll, we'll have some groups and have some chatting going on. If you can't make every session, that's okay. Just join us when you can, but note that it will not be recorded. It's just a live event, so come when you are able. The book study begins September 30th, so that gives you lots of time to pick up the book. It's back in stock um, in a lot of Canadian, uh, with a lot of Canadian vendors. It was a hot ticket item over the summer, but get yourself a copy and you have time to read the introduction and move number one before we get started on September 30th. And the link to register for the Seven Mighty Moves book study is ready to go on our onlet.org website site as soon as the site launches after our party and I'm really looking forward to it and hope that you will consider signing up. Thank you so much Kate, it's going to be excellent. Only vous propose des webinars, des ateliers et des communautés d'apprentissage professionnel en direct et nous espérons que vous viendrez nous rejoindre. L'un de nos premiers événements sera une étude de livres animée par Alexandre Madar et Michel Marneux Corriveau. Alex et Michel, pouvez-vous nous partager quelques détails sur l'étude de livre que vous allez faciliter? Certainement. Bien, bien sûr, Joanne. Mais avant d'aborder le club de lecture, je tenais à vous féliciter pour votre participation à ce lentement, vous toutes et tous qui êtes présents avec nous, en cette fin d'après-midi, qui est la dernière journée de vacances pour certains. Vous nous avez émerveillés, mais le contraire aurait étonné. L'Ontario a la crème de la crème des enseignantes et des enseignants et vous ne cessez de vous démarquer par votre engagement à la réussite de l'élève. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Soyez sans crainte, 
Si le site web a l'air d'être en évolution euh, embryonnaire, bien sûr, la, le meilleur vous attend. Voulant partager avec vous tout, toutes ces ressources avant la rentrée scolaire, vous trouvez le site web à son état un peu enfantin en émergence, mais des ressources qui appuieront vos, vos activités pédagogiques en français seront ajoutées chaque semaine. Donc, revenez souvent pour observer les nouveautés qui s'ajouteront et gagnez des points pour votre équipe. Donc, dès maintenant, inscrivez-vous pour découvrir les sept gestes puissants qui transformeront vos activités pédagogiques en un tour de bras. Le livre de Kameni est un incontournable pour tout membre du personnel enseignant de la maternelle à la troisième année chargé d'enseigner et d'évaluer la lecture aux élèves. Alex, tu peux nous parler un peu de la structure du club? Absolument. So, au cours des quatre séances d'une durée de 60 minutes, nous présenterons un aperçu des gestes puissants. En participant à des échanges dynamiques avec vos collègues, vous en sortirez outillés de stratégies de ressources en français. Clé en main. Tous les habitants de l'Ontario et d'ailleurs sont les bienvenus. Au plaisir de vous voir au bout de l'écran le 5 octobre à 16 heures. I can just say that I have really enjoyed reading Seven Mighty Moves over the summer, and I am just so looking forward to uh, hopefully hosting this opportunity that will, we hope, be a, a rewarding and supportive uh, environment and community for all of you. And we are, you know, very much uh, recognizing that many educators may be trying out early reading screening this fall, and that's a, a move that, that many are considering, and we are happy to help and support in that respect. And we are very excited to host data drop-in sessions led by Stacey Sambrook and supported with the entire Onlet team. Nous sommes également au courant que plusieurs membres du personnel scolaire se penchent sur le dépistage précoce de la lecture cet automne et nous sommes là pour vous aider. Nous organiserons des séances d'information bilingues sur la collection et l'analyse des données, facilitées par Stacy Sambrook avec l'appui de l'équipe Only. Stacy, pourrais-tu nous partager quelques détails sur ce à quoi les participantes et les participants peuvent s'attendre lors de ces rencontres? Absolument. Hi, everyone. So, our team is really excited to be able to support you on your screener journey. We will be offering data drop-ins where we will discuss a specific topic from getting started, organizational tips, placing students in small groups according to screener results, and what sort of activities, supports you can find on the Onlet website to support your small group needs. There will be breakout rooms where you'll be able to ask any screener questions you may have, and we really hope you will be able to join us. Please check the website for further info. Notre équipe est tellement contente de pouvoir vous soutenir dans votre parcours avec le dépistage précoce. Nous planifions des séances d'analyse de données où nous aborderons des sujets spécifiques, tels que comment se partir, des conseils pour bien s'organiser, l'assignation des élèves en petits groupes en fonction des résultats de dépistage et le type d'activité et de support que l'on peut trouver sur enlet.org pour répondre aux besoins de ces petits groupes. Il y aura des salles de réunion où vous pourrez poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur le dépistage précoce. Nous espérons vraiment que vous pourrez vous inscrire et nous rejoindre. Veuillez consulter onlet.org pour plus d'informations. Thank you, Stacy. So, as you've probably gathered, we have a remarkable team of Ontario educators uh, supporting and contributing to Onlet. And I can say just personally, for me, it has been such a pleasure to work with this team to, to get the site built out and, and ready for you. Uh, and collectively, we are so eager to support you across this school year. Hello, my name is Marissa and I am a teacher in Moosonee. Uh, our team has a set of guiding principles that we use to inform our collaborative work together. And we'd like to share those with you today. Vous avez fort probablement observé le calibre de notre équipe éducative ici à Only. Ce fut un plaisir de travailler auprès de ces personnes jusqu'à présent et nous avons très hâte de vous appuyer tout au long de cette année scolaire. Bonjour, je m'appelle Chantal Lafontaine et j'ai le plaisir d'œuvrer au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Notre équipe a conçu quelques principes directeurs qui nous guident dans ce travail de collaboration et nous aimerions les partager avec vous aujourd'hui. We recognize every child has the right to learn to read. Nous reconnaissons que chaque enfant a le droit d'apprendre à lire. We believe every child can succeed. Nous savons que tous les enfants peuvent réussir. We acknowledge our collective responsibility to meet students' needs. Nous reconnaissons notre responsabilité collective de répondre aux besoins de chaque élève. We understand instruction is a controllable factor that is critical to student success. 
Nous comprenons que nous avons un contrôle sur la qualité de notre enseignement, ce qui est primordial à la réussite de chaque élève. We are guided by the wide, deep, and evolving body of research on how children learn to read and write. Nous sommes guidés par l'ensemble de recherches évolutives basées sur les données probantes sur la façon dont les enfants apprennent à lire et à écrire. We commit to our own continued learning and growth. Nous nous engageons à poursuivre notre apprentissage et à perfectionner notre croissance personnelle, professionnelle. We create safe and supportive learning environments for ourselves, our students, and our colleagues. Nous reconnaissons notre responsabilité collective de répondre aux besoins de chaque élève. We celebrate the courage it takes to change beliefs and practices. Nous célébrons le courage nécessaire pour changer certaines croyances et pratiques en matière de littératie. We promise to be kind to ourselves and others on this learning journey. Nous devons être humbles face à l'apprentissage qui est requis de nous-mêmes et des autres et nous exercerons la de la patience en intégrant les connaissances nouvelles. We always put students first. Les besoins de les élèves sont toujours notre priorité. So, as we begin to wrap up, we would like to first and foremost thank you all, not only for your time today, which we very much appreciate right before a long weekend, right at the end of the summer, uh, but we also deeply appreciate your commitment and your devotion to meeting the needs of your students. Uh, we very much appreciate you and we want to ensure that that is uh, very clear from, from, from all of us uh, on the team. So we encourage you to visit the site. There are a couple things you can do. You can search through and explore the resource library, consider signing up for an event, uh, consider creating an account and start accumulating points, ask a question of our fabulous curriculum assistance team, and please feel free, share onlet.org with your colleagues and your friends. Ce n'est qu'un au revoir. Un très grand merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être parmi nous. Et encore plus, Merci de votre engagement et de votre dévouement face aux besoins de vos élèves. Vous êtes appréciés énormément et nous vous encourageons à visiter le site, à consulter la bibliothèque de ressources, à vous inscrire à un événement, créer un compte et commencer à accumuler des points. Posez une question à notre équipe d'assistance pédagogique et partagez only.org avec vos collègues et vos amis. So, anyone who ha has attended an IDA Ontario or Dyslexia Canada webinar before knows that we really do love to give out prizes for our webinars, uh, and it is now time for that. So, IDA Ontario has recently launched a podcast over the summer, Reading Road Trip, hosted by the fabulous Kate Wynn. Uh, if you haven't taken a listen, we strongly encourage you to. There have been some wonderful guests across the summer. So, uh, uh, one more episode to go, actually. But in the, sp in the spirit of truth and reconciliation, in each episode across the summer, uh, we have tried to amplify the work of an Indigenous creator by recommending a picture book in every episode. So today we will randomly select two participants in this webinar to receive their choice of book sets, uh, either in English or in French. And our first winner, let me just check. Oh, our first winner is Steve Krauss from Near North District School Board. So congratulations, Steve. Uh, we are excited to send you a set of the uh, books that we've recommended on Reading Road Trip. And uh, we uh, please feel free to email us info at onlet.org for details on how we can get that prize to you. Hey, um, we have a question in the question area, if Alicia could answer. Um, we have a participant who went into our, the Onlet website and he's having trouble um, clicking on the resource section. We are, um, thank you for that. And thank you everyone for um, this wonderful launch party. Uh, it seems that the, the there's been uh, far more people trying to access the website than those who are here right now. So we are working on that. So please be patient with us. The website is now live. And um, if you're experiencing a little bit of a delay, I'm sure that will be resolved within an hour or so. Um, just being patient uh, as it is a very exciting day, but I think there's a, everybody is trying to, to get in there all at once. So please uh, be patient with the website. It will be ready for your use uh, very, very soon. Thanks so much, Alicia. Tous ceux qui connaissent IDEA Ontario et Dyslexie Canada savent que nous adorons distribuer des prix lors de nos webinaires. Alors, c'est le temps des prix. IDEA Ontario a récemment lancé un balado ou podcast, Reading Road Trip, 
Dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation dans chaque épisode hebdomadaire de l'été, nous avons impliqué le travail d'un artiste autochtone en recommandant un livre illustré. Aujourd'hui, nous sélectionnons au hasard une personne et euh, la personne gagnante de ce livre ou d'une série dont ce livre fait partie, voilà, 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 je vais lire le titre maintenant. Euh, oh, tu es là pour moi. D'accord? Alors, merci. À, et voici, je continue. Pour les personnes intéressées, tous les livres mentionnés dans le podcast ou le balado sont disponibles auprès de goodminds.com, une entreprise familiale des Premières Nations qui est passionnée de l'éducation des élèves autochtones. For anyone interested with In all of these books mentioned in the podcast, just go to goodminds.com. It's a First Nations family-owned business that is passionate about Indigenous education. We also have fun onlit merch or merchandise or swag for you. The first 50 Ontario educators to complete a module will win one of these fun onlit lunch bags. Nous avons aussi des articles promotionnels intéressants. Les premières 50 personnes qui visiteront notre site web et compléteront un module, pourront gagner ce sac à dîner. Thank you so much for joining us today, and we hope to see you on onlit.org soon. Venez nous rejoindre à onlit.org très bientôt. On vous attend.